empate con sabor a derrota? Sí, Bueno, veces. en este caso te voy a mostrar un empate con sabor a victoria para el lado instituto. Probablemente la otra definición para el lado independiente. ¿Por qué? Porque en el Estadio Libertadores de América ahí estaban jugando en instituto con independiente con este partido en el que el rojo le ganaba 2 a 0 a Instituto. Instituto no solo que mostró su temple, que salió adelante, que no se quedó, lo terminó empatando, sino que el experimentado loco Carranza le cayó el grito cuando terminaba el partido para que todo termine 2 a 2. Ahí vemos la concreción del primer tanto de Cauterucho fue de penal y después Cauterucho otra vez para el 2 a 0 de Independiente. Los una dos cancha, en el mismo rincón. Sí, una, una cancha espectacular. Qué linda que está la cancha del rojo. Pero después de la gloria Arrancó Jorge y dice, no, 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 no nosotros no, somos nuevitos en esta categoría, volvimos después de hace mucho y mostró carácter, mostró templanza y por eso salió adelante. Primero Adrián Martínez y después Nico Linares para los dos goles de Instituto y de esta manera quedarse con el empate. Pero fundamental la tajada del loco Carranza cuando se terminaba el partido que podría haber sido el tercero y también Instituto estuvo muy cerca. Ahí está el loco Carranza, mira Toma, uh, uh. y el palo que le dijo que no, también lo acompañó en la suerte a Instituto. El técnico, Lucas Bobaglio, después del partido, a ver qué decía. A priori sumar en esta cancha no es un mal resultado, como se dio el trámite 0-2 y, y poder emparejarlo y llevarte un punto a Córdoba no está mal. Pero creíamos que por momentos nuestros, momentos del rival y por circunstancias que se fueron presentando en el partido... Estuvimos más cerca nosotros que ellos de, de sumar de a tres.